വീണ്ടും സ്വാഗത മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ ചിത്രയാണ് ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇ എൻ ഡി റിലേറ്റഡ് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഏതൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് നോസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നോസ് ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡോക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓൾസോ അപ്പൊ സാധാരണ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ലക്ഷ്മി പറയൂ ഒരാൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തുണി കൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് ഒരു തുണി കൊണ്ടത് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രീതികളൊക്കെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് തല പുറകോട്ട് പിടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആളിനെ കിടത്താൻ പറയും അത് പാടില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തല പുറകോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് എല്ലാം കൂടി തൊണ്ടയിലോട്ട് വരും തൊണ്ടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ അത് വയറ്റിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലോട്ട് പോകും ഇത് രണ്ടും നല്ലതല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൂക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് മുകളിലോട്ട് പിടിക്കാൻ തല മുകളിലോട്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നയന്റി പെർസെന്റിലും ഈ ഏരിയയില് ഈ തുമ്പത്ത് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ഈ നടുക്കിലുള്ള ആ എല്ലിന്റെ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സൈനസൈറ്റിസോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഹാഷിം എത്ര ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സൈനസൈറ്റിസ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ മൂക്കും മൂക്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള എല്ലിന്റെ ഉള്ളിനകത്തുള്ള സ്പേസസിനെയാണ് സൈനസ് എന്ന് പറയുക സൈനസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മൂക്കിലൊരു കോൾഡ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മൂക്കിലൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിം ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സൈനസിലോട്ടും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഡോക്ടർ സുകുമാരന് എന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അതെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മൂക്കിന്റെ എല്ല് വളവ് ശരിയാക്കിയാൽ സൈനസൈറ്റിസ് മാറും എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് സൈനസൈറ്റിസ് പേഷ്യൻസിനും ചെയ്തിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ കൊല്ലായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാറി ബിക്കോസ് നേഴ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് വന്നതോടും കൂടി നമുക്ക് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ക്യാമറ ആൻഡ് ആംഗുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ വളവ് അത് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ മേജർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈനസിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസസ് ആണ് സൈനസ് മൂക്കിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസസ് ആണ് സൈനസ് അപ്പം ആ ലൈനിങ് മൂക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലാൽ തുറ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് സൈനസിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ആ ഏരിയ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ക
അവിടെ എന്തെങ്കിലും ദശ വളരുന്നുണ്ട് പോളിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആ ഓപ്പണിങ്സ് പേറ്റൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് എയർ അകത്ത് കയറും കപം കെട്ടി നിൽക്കാതെ പുറത്തോട്ട് വരും സോ ഡേ ഡ്രെയിനേജും വെന്റിലേഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ട് സൈനസ് വർക്ക് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ സെപ്റ്റം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റി പക്ഷെ ചില പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് മ്യൂക്കസ് സോറി എസ് എം ആർ സബ് മ്യൂക്കസ് റിസെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നത് പക്ഷെ നൗ അത് ഫൈബ്രോസിസ് കാർട്ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ആയി ബട്ട് ദർ ഇസ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സെപ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എസ് എം ആർ ചെയ്താണെങ്കിൽ സെപ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അത് കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ദെൻ സെപ്റ്റം വിൽ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നൊരർത്ഥമില്ല വല്ലാതെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് സൈനസ് ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്റ്റം സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ബട്ട് അല്ലാതെ പടൻ മൈനർ ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സർജറീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് വി ഡോണ്ട് റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ദി കറക്റ്റിംഗ് ദ സെപ്റ്റം അണ്ടേസ് ഇറ്റ്സ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ആക്സസ് തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലീഡ്സ് വരുന്നത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഏരിയയിലാണ് അവിടെയാണ് ഈ അഞ്ച് രക്തക്കുഴലുകൾ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ നാം മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അമർത്തി അങ്ങ് പിടിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കയ്യോ കാലോ എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇത് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ മൂക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക മുന്നോട്ടിരിക്കുക അതേപോലെ പുറകോട്ട് പോകരുത് മുന്നോട്ടിരുന്നിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടെയും വരും വായിൽ കൂടെയും വരും നോ പ്രോബ്ലം അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളത് തുറന്നിട്ട് ആ നിന്നോ നിന്നോ എന്നൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിന് വഴങ്ങാതെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ആ സമയത്ത് ഐസ് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ചീക്സിൽ മൂക്കിന്റെ മേലെ നെറ്റിയുടെ മേലെയൊക്കെ ഐസ് വെക്കാം എപ്പോഴും തണുപ്പ് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കും ചൂട് ബ്ലീഡിങ് കൂട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐസ് വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഐസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വായൊക്കെ തണുക്കുമ്പോൾ അതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നോക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു നോക്കുക അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ യൂഷ്വലി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാവുന്നത് നോസ് ഡ്രോപ്സ് ഇപ്പം മൂക്ക് തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്രിവിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈലോളിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂക്ക് തുറക്കുന്ന ഡീ കൺജസ്റ്റൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള സമയത്ത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിടിക്കാം ബിക്കോസ് അത് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ വോൾസിനെ ചുരുക്കും ചുരുക്കുമ്പോൾ അത് അടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂഷ്വലി മുന്നോട്ടിരുത്ത ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ കിടന്നിട്ട് തല താഴോട്ട് ബിക്കോസ്
ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെയിലിൽ എഴുതിയ ആളുടെ സംശയം ദാറ്റ് ഈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്താണോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ജലദോഷം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണോ ഈ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മൂക്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ജലദോഷം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് മേലെ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന് മേലെ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതാ നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർ ബി പി കൂടുതൽ കൂടുതലായാൽ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ ബി പി ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ബി പിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബി പി കൂടാം ആൻഡ് ബി പി കൂടുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് പിന്നെയും കൂടാം ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അപ്പം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം ആണ് ബ്ലീഡിങ് വന്നത് എന്ന് എന്നും എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കാരണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി എന്നാവാം അപ്പൊ വല്ലാതെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് തന്നെ കൺട്രോൾ ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നോക്കാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ബ്ലഡ് തിന്നിങ് ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് എന്താ ബ്ലഡ് കട്ടയാവാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികളാണെങ്കിൽ അതേപോലെ കുറച്ച് സമയമായി കഴിഞ്ഞു നിൽക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം നല്ലത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇടി കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ചെറിയൊരു മൂക്കിൽ ഒരു പന്ത് കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു മൂക്കൊന്ന് സ്വെൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി തല ഇടിച്ചു വീണു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ബോധമൊക്കെ പോയി ഛർദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉടനെ തന്നെ പോകണം പോകണം പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ല പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പോവാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്തോ എന്തെങ്കിലും ഇടിച്ച ഒരു തലയിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി നിന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും അതിലെ കൂടെ വരുന്ന ബ്ലീഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് സൈനസിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് വരുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകാനുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സോ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഫാക്ട് ഇത് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ടറിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താ ബ്ലീഡിങ് തന്നെ കൺട്രോൾ ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പോകുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് നോക്കാം അതിൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി നമ്മളത് ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നോക്കി കൺട്രോൾ ആയി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും പിന്നെയും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് അതുപോലെ ഡോക്ടറെ പലപ്പോഴും പലർക്കും ചെറിയ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടേ വരാറുള്ളൂ ചിലർക്ക് അത് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് പോലെ വരാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതല്ലാതെ തന്നെ ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കപത്തിനോട് മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്ത കപമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത് മഞ്ഞയോ പച്ചയോ കളറുള്ള കപമായിരിക്കും അപ്പം അത് അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുന്നു അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയാൽ അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് വരാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊക്കെ കാണുള്ളൂ കപത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി കപത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെ
മൂക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നോസ് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ തെപ്പ പോകണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഈ എൻഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പേര് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലാത്ത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലത ഹലോ ലത പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതെ ആ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലർജിക് ആണ് ഓക്കെ അലർജി അലർജി കൂടുമ്പോ സൈനസിലോട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോ പനി വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ ഈ അലർജിയുടെ മേലെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനും കൂടി വരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മൂക്കിന്റെ ലൈനിങ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഡെലിക്കറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തട്ട മുട്ട ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരാം അതെ അപ്പൊ അത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ വലുതായിട്ട് എന്താ പറയാ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഗ്ലൂട്ടോകോൺ അടിക്കാം അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിലൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റത്തിലോട്ട് ഈ എല്ലിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ദിവസം ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ പനി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു തുള്ളിയായിട്ടല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ആ സ്പ്രേയുടെ ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ നോസിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്പ്രേയുടെ ആ ഓപ്പണിങ് അത് മുകളിലോട്ടാണ് മുന്നോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അത് ഈ നടുക്കുള്ള എല്ലിലോട്ട് തട്ടാതിരിക്കാൻ തട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് അലർജി ആണ് ഈ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഈ ഈ പറയുന്ന സ്പ്രേയും അലർജിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ല അത് ആവശ്യം പോലെയാണ് നമ്മൾ അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ ചിലർക്ക് സ്പ്രേ മാത്രം മതി ചിലർക്ക് ടാബ്ലറ്റ് ഓക്കെ അത് മൈഗ്രൈൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അതെ കഴിച്ചോ മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം പിന്നെ അലർജി കൺട്രോളിൽ നിർത്താനുള്ള ഈ സ്പ്രേയും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതൊന്ന് അല്ല ഞാൻ റോള ഷാർജ റോളയിലാണ് ചിത്ര ഷംസുൻ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആണ് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെ നിന്നാ ബ്ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയൽ കാണുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പുറകിൽ നിന്ന് വരും അത് മൂക്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വല്ല എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദശ വളരുന്നുണ്ടോ റൈനോസ്പോർഡിയോസിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അൾസർ ഉണ്ടോ പൊറ്റ കെട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആ പേഷ്യന്റ് പേര് മറന്നു പോയി ആ ഒരു സൈനസൈറ്റിസിനെ സംശയം ചോദിച്ചില്ല 
ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ ഹാഷിം ഹാഷിം യാ ഹാഷിമിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും രക്തക്കുഴൽ തുറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ബ്ലീഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എല്ല് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എല്ല് ഷാർപ്പായിട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പോസ്റ്റീരിയർ ബ്ലീഡ് കാണണമെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പുറകോട്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും മൂക്ക് നോക്കി ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്തതിന്റെ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ നല്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിനിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുറച്ചു നേരം പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് അതിലും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രക് ആ രക്തം ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലിനെ കോട്ടറൈസ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോട്ടറൈസ് ചെയ്യാം അത് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അതല്ല അതിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്ക് പാക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂക്കിനകത്ത് ഡ്രസ്സിങ് വെച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും മൂക്ക് അത് ആന്റീരിയ പാക്കും ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയ പാക്കും ഉണ്ട് ആന്റീരിയ പാക്ക് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം പോസ്റ്റീരിയ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്ലിനിക്കിൽ അപ്പൊ അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം എൻഡോസ്കോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റീരിയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലായിരിക്കും അവിടെ കോട്ടറൈസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കഴുത്തിലെ കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എംബുലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ആ രക്തക്കുഴലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടി ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം മൈനർ ആവാം ചില വെരി റേർലി ഒരു മേജർ സർജറി ബിക്കോസ് ആ ഏരിയ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ സെറൈനോസ്പോറിഡിയോസിസ് കണ്ടു അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ദശ വളരുന്നു അലർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻസറോ ട്യൂമർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർജറി വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് അത് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യണു അതിന് എന്താ കാരണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് സലൈവയില് ബ്ലഡ് കാണുന്നു അതായത് രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് കാണുന്നത് ചിലപ്പം ഗംസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ പലരും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാർക്കിക്കുമ്പോൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നു അതിൽ ഒരു ഫാക്ടർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പലരും രാവിലെ രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലായിരിക്കും കാർക്കിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഫോഴ്സിൽ അത് വലിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പം മിക്കവാറും കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും തുപ്പുമ്പം ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അത് ചെറിയ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുന്നുണ്ടുള്ളതാണ് അതിന് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബട്ട് ഒരിക്കൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർക്കിച്ച് നോക്കരുത് ബിക്കോസ് അതിന് സമയം കൊടുക്കുക ആ ബ്ലഡ് വെസൽ അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല മ
ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേം ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം സ്റ്റീം എടുക്കാം സ്റ്റീം എടുക്കാം സ്റ്റീം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷനിൽ വരും പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കഴിയുന്നത് കുറയ്ക്കുക ആൽക്കഹോൾ കാരണം ലിവർ ലിവർ ഡിസീസ് വന്നിട്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരാം അപ്പം ആൽക്കഹോൾ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഹാർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അസുഖമുള്ളവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗർ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് അതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോളിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ടി വിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയപരിമിതി കാരണം പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും അതുപോലെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും അതല്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ചിത്രയാണ് ചിത്ര ഷംസുദ്ദീൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു അതിഥിയുമായ